ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் சங்கர் நம்ம இன்னைக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரில இருந்து எஸ்ட்ரோபிகேஷன் பத்தி பார்க்க போறோம் தமிழ்ல வந்து எஸ்டர் ஆக்கம் சொல்லுவாங்க சோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப சிம்பிள் நான் சொல்லி தர மெத்தட்ல படிச்சீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சரி நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எத்தனால் எத்தனால் எத்தனால்னா இன்னொன்னு பேர் வந்து எத்தில் ஆல்கோஹால் சொல்லுவாங்க எத்தில் ஆல்கோஹால் எத்தனால் ஆல்கோஹாலோடைய ஃபேமிலி தான் ஸோ இந்த எத்தனால் வந்து எதோட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா எத்தனாயிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகுது எத்தனாயிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகுது சரி இந்த எத்தனாயிக் ஆசிட் அதர்வைஸ் இஸ் நோன் அஸ் அசிட்டிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க அசிட்டிக் ஆசிட் சரி இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகுது முதல்ல எத்தனால் உடைய ஃபார்முலா எல்லாருக்கும் தெரியணும் தெரியணும் எத்தனால் வந்து எதில் ஆல்கோஹால் எல்லாம் ஒன்று தான் சி டூ எச் ஃபைவ் ஓஹெச் இதுதான் எத்தனாலுடைய ஃபார்முலா ஸோ அடுத்தது வந்து எத்தனாயிக் ஆசிட் எத்தனாயிக் அமிலம் இல்லை அசிடிக் அமிலம் இதோடைய ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓஓஹெச் ஸோ இது ரெண்டும் ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ ரியாக்ட் ஆகும் போது இந்த மாதிரி கிவ்ஸுன்னு வரும் கிவ்ஸ்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி கிவ்ஸ்ன்னு இருக்கிற இடத்துல சிஓஎன் போடுவாங்க அதனால சிஓஎன்னா கான்சன்ட்ரேட்டட் மேல எச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் அமிலம் கான்சன்ட்ரேட்டட் தமிழ்ல வந்து அடர்த்தியான சல்ஃபியூரிக் அமிலத்தை கேட்லிஸ்டா பயன்படுத்துறாங்க சரி முதல்ல கேட்லிஸ்ட்னா என்னது இந்த மாதிரி கிவ்ஸ் என்ற மேல போடுற கேட்லிஸ்ட்னா கேட்லிஸ்ட்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து ரியாக்ஷன் மேக்ஸ் ஃபாஸ்ட் தமிழ்ல வந்து வினை வேக மாற்றி இல்ல வினை யூக்கி அதாவது இந்த ரியாக்ஷன் இந்த வினையை வந்து வேகமா பண்ணக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது அதுதான் இந்த வினை யூகின்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ரியாக்ட் பண்றோம் ரியாக்ட் பண்ணும் போது என்ன இது கிடைக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் வாட்டருடைய ஃபார்முலா தெரியும் வாட்டரை வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்றோம் வாட்டருடைய ஃபார்முலா என்னன்னா எச் டூ ஓ ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் வாட்டரை ரிமூவ் பண்றோம் வாட்டரை எப்படி ரிமூவ் பண்றோன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நான் பண்றேன் ஸோ வாட்டரை இங்க ரிமூவ் பண்ற இடம் இந்த இடத்துல நான் எழுதுறேன் வாட்டருடைய ஃபார்முலா எச் டூ ஓ சரியா ஸோ இந்த வாட்டர் இங்கே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு மீதி என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எழுத போகிறோம் இது எல்லாருக்கும் தெரியும் முதல்ல இது எடுத்துக்கிறோம் எத்தனாயிலேருந்து எடுக்கிறோம் சி எச் த்ரீ சிஓ இது வரைக்கும் எழுதிட்டேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு ஓ இருக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஓ இருக்கு அந்த ஓ இங்கே எழுதிடுறேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே பாருங்கள் சி டூ சி டூ இங்கே எழுதுகிறேன் அடுத்தது எச் ஃபைவ் அப்படியே இங்கே எழுதிடுறேன் ஸோ வாட்டரை எலிமினேட் பண்ணவனே இது வருது ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எத்தில் எத்தனாயிட் எத்தில் எத்தனாயிட் தமிழ்லையும் எத்தில் எத்தனாயிட் இல்லை இன்னொன்று எஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ட்ராக்கம் இதுதான் ஸோ இதோடைய டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் வென் எத்தனால் ரியாக்ஸ் வித் எத்தில் வென் எத்தனால் ரியாக்ஸ் வித் எத்தனாயிக் ஆசிட் ஆர் அசிட்டிக் ஆசிட் presence of catalyst sulfuric acid after eliminating water it forms ethyl ethanoate or ester or esterification idha adoda definition so indha maadhiri neenga enna pannona indha equations five times indha mari practice pannanum indha mari solli solli eludanum ethanol ethanol oda formula enna ethanoic acid oda formula enna indha mari ainthu mura purindittu eludanum புரிஞ்சிட்டு படிக்கலனா சுத்தமா இது வந்து நம்ம பண்ண முடியாது எல்லாமே மக்க பண்ண முடியாது பிளஸ் டூல வந்து கெமிஸ்ட்ரியில ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும் ஸோ இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸும் மக்க பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி எழுதி புரிஞ்சு ஐந்து முறை ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஸோ இந்த மாதிரி ஐந்து முறை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்ட்ரோபிகேஷன் ஜென்மத்துக்கு மறக்க மாட்டீங்க சரியா ஓகே